彩礼得十六万六，房子也必须一百二十平以上，三金还不够的要五金，还必须得有一辆二十万以上的车。妈，结婚咱结不起。这现在结婚成本都那么高了。总是学不会。咋了，妈？医院又在催款了，你再给妈妈赚到钱吧。你对象家谁生病了吗？啊？啊？你误会了，要结婚的是我弟弟，这个才是我对象。哎，不对，我家里没人生病。我不是刚给您赚了十万？都怪夏夏她老身体不争气，你可不能不管吧。可那是我全部积蓄了，要不一些关你的其他亲戚，到时候再借点儿。能借的我都借了，我是真没钱了。你可不能没钱，你没钱，小凯咋结婚呢？我到底要怎么做才能够被你偏爱？是否情话要足够动听才能笑里？我也不瞒你了，小凯的女朋友要求太高，我也实在没有办法了。那你？小好呀、啊，当初夏夏嫁给你的时候，我可没有多少吧？你得动点事儿啊你！现在该是你出力的时候了。那我再想想办法。这事先别跟夏夏说啊。我到底要怎么做才能够被你偏爱？你对象挺不容易的，真没用。才能叫例外，而你置身事外，不动声色就将我击败。我到底要什么样的姿态你才喜爱？谢谢,谢,谢吧。刚才我都看见了，你那丈母娘就是个无底洞。我知道。当初我媳妇啥也没要就跟了我，这几年我拼命的干，就想赶紧混出个人样，让她沾沾脸。可现在她家的事儿我也帮不上啥忙。男人嘛，一时的失意都是正常的。你有这份心，该属于你的都已经在路上了。我们的距离更深，更更好，不够我们拥抱，就完全不了。王老师病了，这事我怎么不知道啊？你也觉得这事丢人，没脸说啊？他作为姐夫就该出力。夏夏，小凯可是你亲弟弟，以后有事你还有指望你弟呢。凭什么呀？他出的力还少吗？再说我弟，他现在连自己都指望不上，我以后还指望他？你弟还小，再说了，小豪现在就是赚钱的时候，我陪他一把怎么啦？因为他是我老公，我心疼。以后别再让我知道你来找他，你有事儿你就找我。你，我现在和他才是一家人，我们家我说了算。看什么看？咱家我说话算数吗？算。先你条条过来，看一眼就走吗？他身边已经没有我的位置，我当初跟他提分手，就是不想连累他。没想到，走吧，来都来了，走，下去吃烤肠。哎，走。来、啊，大哥，来个烤肠吧，俺家烤肠可好吃了。来两根加辣，好嘞。<笑>哦，啊，来一根。哎，好嘞。我。累了吧？你能不能洗门去啊？属于我代言。没事。呀，哥，那你来车吧，不恼了啊？啊。等你们大家结婚，咱买个这车，都开长线了。啊。哎哥，你这车得多少钱？啊，几十万吧。这干两年，连个车轱辘也买不好呀。得得要租嘞，租一千得多少钱？租我不太清楚，少一千应该不行吧？四根烤肠几块钱，这一天我得买牌给烤肠呀。
。没事，你要喜欢的话，你俩结婚，这个车可以借给你当婚车用。整来啊，真的谢谢你啊，谢谢、啊。这摆摊挺辛苦的，还谢。你对象给陪你吃苦，对他好点。放心吧。穿过了熙攘的人海，想找谁能把你取代？复制你曾给过我的那种种爱，走吧，那回去吧。掏空了回忆的脑袋，寂寞却狠狠扑过来，措手不及。哎，你是什么？刚才考场没给钱。哦，哎，不好意思，多少钱？一万零一。啊？你看看人家演员演多好，你记得往人演员费用结一下啊！别看了，人家姑娘等了好几年，闹你一下不应该吗？彩礼钱，一万零一。对。我们故事还长，有你就是远方，把你刻在心上，让我每天又年少，不惧黑夜。给，多少都给。长，我知道你在身旁，让我世界发亮。我们故事还长。爱是唯一信仰，我的爱你欣赏。当初非要跟着那穷小子，现在变成这样，都是他自找。哎，这就是你想要的生活。今天你生日，这就是他说的对你好。我就问你最后一句，后不后悔？其实这一年，我也想清楚了，就在话，很久。你带我来这儿干嘛呀？倒是不耽误自己吃饭，都到饭点了，连个电话都没有。你还知道我是你哥呀？跟他在一起，我不后悔。你傻不傻呀？你看他把你骗得一愣一愣的。他对我怎么样？心里最清楚。哎，哎，对了，小李，你不是应该这两天就回吗？这不是媳妇过生日吗？就提前回来陪陪他。你看看你这红血丝，你得多注意点啊！嗨，没事儿。哎，对了，姐，你给加个鸡腿吧，韩寒爱吃。韩寒呀，是真有福气啊，有你这么好的对象。<笑>我才是真的有福气，能娶到韩寒这样的女性。她为了我背井离乡，身边连个亲人都没有，我一定得混出个样子来，让她能在梁家面前挺直腰杆。他，我不觉得苦，因为他把自己最好的都给我了。可是你这是在赌啊！他以后混成什么样，你能知道吗？万一他要一辈子都翻不了身，你把自己都赔进去了。输就输呗，再说人生哪有一直赢的呢？而且我觉得，我可能也输不了。行行行，哥，你回去吧，告诉爸妈，过得很好，不用担心。峰哥，哎
。媳妇儿，生日快乐！你不是很想吃这家吗？你跑这时间那么紧，你还跑那么远买这些干啥？我媳妇儿爱吃啊。嗯这结婚过日子啊，有钱有有钱的过法，没钱有没钱的过法。只要两个人的心靠在一起，这日子绝对会越来越幸福。走吧